அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இன்று ஆகஸ்ட் மாதம் வியாழக்கிழமை திருப்பாடல் ஐம்பத்தி ஒன்று பத்துல கடவுளே தூயதொரு உள்ளத்தை என்னுள்ளே படைத்திரலும் கண்களை மூடி இந்த ஜபத்தை நாம வந்து திருப்பி திருப்பி சொல்லுவோம் ஆண்டவரே தூயதோர் உள்ளத்தை என்னுள்ளே படைத்திரலும் ஆண்டவரே தூயதோர் மனதை என்னுடைய குடும்பத்தில் உள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுத்துடலும் இதனாலே ஆண்டோடைய பிரசனத்துல நம்முடைய வாழ்வை ஒப்பு கொடுப்போம் நாம் வாழ்வது இயங்குவது எல்லாம் அவரால் தான் அவர் இல்லாமல் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எதுவுமே நடக்காது பல தருணங்கள்ல பல வேலைகளில ஆண்டோடைய அன்பை நாம் உணராம பாவ வாழ்க்கையில மூழ்கி போய் ஆண்டோடைய பிரசனத்திலே பரிசுத்தமா தூய்மையா வாழாம ஆண்டவர் விட்டு விலகி சென்ற அந்த நேரம் நினைச்சு பார்த்து ஆண்டவரை இதோ என்னுடைய பாவ வாழ்வை உணர்கிறேன் இதோ உம்முடைய பிரசனத்துல உண்மை தேடி வந்திருக்கிறேன் என்னை பாருங்க ஆண்டவரே அந்த மன மாற்றத்தை தாங்க ஆண்டவர் சொல்லி நம்மையும் முழுமையாக ஆண்டவருடைய கரங்களை ஒப்புக் கொடுத்து நன்றி சொல்வோம் இருந்த நாளிலே மத்த நட்சதி பதினாறாம் அதிகாரம் பதிமூன்று முதல் இருபத்தி மூன்று ஒரு நிறை வார்த்தையிலே அக்காலத்தில் ஏசு பிலிப்பு சசரியா பகுதிக்கு சென்றார் அவர் தம் சீடு நோக்கி மானிட மகன் யார் என்று மக்கள் சொல்கிறார்கள் என்று கேட்டார் அதுக்கு அவர்கள் சில திருமுழுக்கு யோவான் எனவும் வேறு சிலர் எலியா எனவும் மற்றும் சிலர் இறைமையா அல்லது பிற இறைவாக்கல் ஒருவர் என்றும் சொல்கின்றனர் என்றார்கள் ஆனால் நீங்கள் யார் என சொல்கிறீர்கள் என்று அவர் கேட்டார் சீமோன் பேர் மறுமொழியாக நீன் மிஸ்ஸியா வாழும் கடவுளின் மகன் என்று உரைத்தார் அதற்கு ஏசு யோனாவின் மகனான சீமோனே நீ பேர் பெற்றவர் எனில் எந்த மனிதரும் இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை மாறாக விண்ணகத்தில் என் தந்தையை வெளிப்படுத்தி உள்ளார் எனவே நான் உனக்கு கூறுகிறேன் உன் பெயர் பேதர் இந்த பாறையின் மேல் என் திருச்சபையை கட்டுவேன் பாதாளத்தின் வாயில்கள் அதன் மேல் வெற்றி கொள்ளார் விண்ணகத்தின் திறவுகோள்களை நான் உன்னிடம் தருவேன் மண்ணுலகில் நீ தடை செய்வது விண்ணுலகில் தடை செய்யப்படும் மண்ணுலகில் நீ அனுமதிப்பது விண்ணுலகிலும் அனுமதிக்கப்படும் என்றார் பின்னர் தாம் எஸ்யா என்பதை எவரிடம் சொல்ல வேண்டாம் என்று ஏசு சீடரிடம் கண்டிப்பாய் கூறினார் ஏசு தாம் எஸ்ரிமுக்கு போய் மூப்பர்கள் தலைமை குருக்கள் மறைநூல் அறிஞர்கள் ஆகியோரால் பலவாறு துன்பப்படவும் கொலை செய்யப்படவும் மூன்றாம் நாள் உயிருடன் எழுப்பப்பட வேண்டும் என்பதை தாம் சீடருக்கு அந்நேரம் முதல் எடுத்துரைக்க தொடங்கினார் பேதர் அவரை தனியே அழைத்து கடிந்து கொண்டு ஆண்டவரே இது வேண்டாம் இப்படி உமக்கு நடக்கவே கூடாது என்றார் ஆனால் இயேசு பேதரவை திரும்பி பார்த்து என் கண் உன்னை நில்லாதே சாத்தானே நீ எனக்கு தடையா இருக்கிறாய் ஏனெனில் நீ கடவுளுக்கு ஏற்றவை பற்றி எண்ணாமல் மனிதருக்கு ஏற்றவை பற்றி எண்ணுகிறாய் என்றார் அன்புக்குரியவளே நம் எல்லோருக்கும் தெரிந்த ஒரு அழகான சினிமா பாடல் உன்னை அறிந்தால் நீ உன்னை அறிந்தால் உலகத்தில் போராடலாம் உயர்ந்தாலும் தாழ்ந்தாலும் தலை வணங்காமல் நீ வாழலாம் தன்னை யார் என்று உணர்ந்தவர்களே தான் யாராக வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தவர்களே அதற்கேற்ப தம்முடைய செயல்களையும் வாழ்வையும் வடிவமைத்துக் கொள்கிறார்கள் இன்றைய நட்சத்திலே இயேசு தன்னை யார் என்பதை சீடர்கள் வாயு வழியாக கேட்டறிந்தாலும் தான் மிஸ்யா என்பதையும் அதுவும் துன்புறும் மிஸ்யா என்பதையும் தன்னுடைய சீடர்கள் வழியாக உணர்த்துகின்றார் இதன் மூலம் தன்னுடைய பணி எப்படிப்பட்டது என்பதையும் தன்னுடைய பணி வாழ்வின் விளைவுகளும் விலையும் எப்படி இருக்கும் என்பதையும் தெளிவாக குறிப்பிட்டு அதிலே பங்கு கொள்ள சீடர்கள் வழியாக நம்மையும் அழைக்கின்றார் அன்புக்கிறவளே உளவியலர்கள் கடவுளை பற்றிய நம்முடைய சிந்தனைக்கும் நம்முடைய வாழ்வு முறைக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருப்பதாக சொல்கின்றார்கள் உதாரணமாக கடவுளை நாம் தண்டனை தரும் கடவுளாக புரிந்து கொண்டோம் என்றால் நாமும் ஒருவர் தவறு செய்து விட்டால் அவருக்கு தீர்ப்பும் தண்டனையும் கொடுக்கற முயற்சிப்போம் அதே நேரத்தில் கடவுளை மன்னிக்கும் கடவுளாக நாம் புரிந்து கொண்டோம் என்றால் பிறர் செய்யக்கூடிய தவறுகளை முன்னிறுத்தாமல் அவருடைய பலவீனத்தையும் மனிதத்தன்மையும் 
நாம் புரிந்து கொள்வோம் அவர்களை நாம் மன்னிப்போம் எனவே கடவுளை பற்றிய புரிதல் என்பது நமக்கு மிகவும் அடிப்படையானது என்பது உளவியலுடைய கூற்றாகும் இன்றைய நட்சத்திரங்களும் கூட இறைமகனை பற்றிய சரியான புரிதல் மக்கள் கொண்டிருக்கின்றனரா என்று ஹீசு கேட்கின்றார் ஏனெனில் பலர் அவருடைய வல்ல செயல்களை மட்டும் காண வந்தார்கள் உண்மையான நம்பிக்கை அவளிடம் இல்லை என்பதை ஏ சாண்டவர் உணர்ந்திருந்தார் எனவேதான் இறைமுகனை பற்றிய சரியான புரிதல் தேவை என்பதை இயேசு உணர்கின்றார் ஏனெனில் இறைமுகனை பற்றிய சரியான புரிதல் தெளிவான வாழ்க்கையை வாழ துணை புரியும் என்பது ஏ சாண்டவருக்கு தெரியும் எனவே கட்டளைகளை பற்றி இறைமகனை பற்றி நம்முடைய புரிதல் என்ன நாம் இயேசுவை உண்மையிலே நம் ஆழமாக புரிந்து வைத்திருக்கிறோமா என் அன்புக்கிறவளே இந்த நாளிலே ஆண்டு வளைக்கிறார் நம் இயேசுவை முழுமையாக தெரிந்து கொண்டு இயேசுவின் வழியில இயேசுவின் பாதையில அவருடைய வழியில பின்பற்றக்கூடிய அருளையும் ஆசிரியம் கேட்டு இந்த நாளிலே சிறப்பாக ஜெபிக்கலாமா கிறிஸ்தவ வாழ்வு என்பது இறைவனின் பிள்ளைகள் என்ற உரிமையை மட்டும் தரவில்லை மாறாக அவரது மதிப்பீடுகளை சிறப்பாக துன்பத்தின் வழியாக முழு அன்பை நிலையான முழுமையான வாழ்வை கொண்டது என்ற கடமை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் சிலுவை இல்லாத கிறிஸ்தவ வாழ்வு உப்பில்லாத பண்டம் கொன்று சார்மற்றி போவிடும் இந்த நாளில் பாதுகாப்பு ஊழியர்களுக்காக ஜெபிக்கிற அந்த வேலையில இவள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில படுகிற அந்த கஷ்டங்கள் எல்லாம் இந்த நாட்டினுடைய முன்னேற்றத்திற்காக இவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில படுகிற ஒரு சில சின்ன சின்ன கஷ்டங்கள் இந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்காக இந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் மன விரக்தி அடையாம தங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த பொறுப்புகளை பணிகளை நல்ல முறையில் செய்யவும் துன்பம் தான் இன்பத்தினுடைய முதல் படி துன்பத்தின் மூலமாக தான் மாட்சி கிடைக்கும் விடுதலை கிடைக்கும் என்பதை உணர்ந்து இவர்கள் ஆர்வத்தோடு மக்களுக்காக பணிபுரியக்கூடிய அந்த அருளையும் ஆசிரியர் தர இந்த நாளிலே இந்த பாதுகாப்பு ஊழியர்களை அவருடைய விடுதலைக்காக ஜெபிக்கலாமா வீட்டை போல சேவை செய்ய பாதுகாப்பு ஊழியர் வாழ்கவே பங்கெடுத்து வளர்ச்சி காண வேண்டுமே நாளும் வேண்டுமே திறமையால நிமிர்ந்து நிற்போமே அமைதியாக வாழச் செய்வோமே இந்த நாட்டை அமைதியின் பாதையில வழி நடத்தி செல்வோமே பங்கெடுத்து வளர்ச்சி காண வேண்டுமே நானும் வேண்டுமே பங்கெடுத்து வளர்ச்சி காண வேண்டுமே நானும் வேண்டுமே திறமையாலே நான் நிமிர்ந்து நிற்போமே திறமையாலே நான் நிமிர்ந்து நிற்போமே அமைதியாக வாழ செய்வோமே நாமே என்றுமே அமைதி ஆமண்டபரே ஆமண்டபரே அமைதியாக நாங்கள் வாழ்ந்து செய்வோம் அமைதியான சூழ்நிலை கொண்டவர நாங்கள் உழைப்போம் ஏனென்றால் நீ நூடு இருக்கிறீ நீங்களோடு இருக்கிறீ நீ கைவிடாத தேவன் தொடக்க நோல் இருபத்தி எட்டு பதினைந்து நான் நூட்டி இருப்பேன் நீ எங்கு சென்றால் உனக்கு நான் காவலா இருந்து என் நாட்டுக்கு உன்னை திரும்பி வர செய்வேன் ஏனில் நான் உனக்கு வாக்களித்ததை நிறைவேற்றாலும் உன்னை கைவிடவே மாட்டேன் அவண்டவரே நீ எனக்கு கொடுத்த அந்த வாக்குறுதி நீ வாக்குறுதி மாறாத தேவன் ஆமாண்டவரே ஆமாண்டவரே இந்த நாட்டினுடைய முன்னேற்றத்திற்காக இந்த நாட்டை பாதுகாக்கக்கூடிய அந்த பொறுப்பை எனக்கு கொடுத்திருக்கிறேன் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த பொறுப்பை உணர்ந்து ஆண்டவரே இந்த பிரசனத்தில் வாழணும் ஆசுவரை காண்டவரே உடைய ஆசுவாத்தான் நிரப்பு காண்டவரே இல்லாமல் இறைவன் தந்தை மகன் 
தூய ஆவியார் பாதுகாப்பு வீரர்களை ஆஸ்வதித்து நம் ஒவ்வொருவரையும் அவர் வழியிலே வழி நடத்துவாராக ஆமேன்